Saya pernah lah duduk satu zaman yang saya rasa bila kita mengaji Quran ataupun kita baca Quran, kita cuba nak faham Quran ni, usaha kita tu usaha yang paling baik sebab kita ialah orang yang berusaha untuk memahami, kita lah orang yang berusaha untuk tahu huruf huruf dalam Quran tu maksudnya apa. Saya pernah berada di zaman tu dan merasa diri saya saja yang betul ataupun diri kelompok saya saja yang betul. Sampai satu tahap saya memandang orang yang membaca Quran semata-mata ni sebagai yang lekeh lah. Saya rasa macam ish inilah taklid buta je. Tahu membaca je tapi tak nak memahami. Inilah dia sekadar nak baca Quran, nak dapat pahala. Cuma saya sedar sampai satu hari, waktu tahun tu lah. Saya dekat degree time tu, tahun dua ke tahun tiga macam itu. Waktu tu saya belajar dalam kelas subjek ulum Quran rasanya. Saya refresh apa saya belajar kemudian baru saya sedar. Sebenarnya Quran ni dia berguna ataupun dia sesuai untuk semua level. Level yang baru nak merangkak daripada ikhraq muqaddam ke, level yang baru nak belajar ilmu tajwid ke, level yang baru nak belajar baca Quran dengan berhati di tempat yang betul ke dan tak cungak-cungak bila baca level yang baru nak baca makna level yang nak memahami makna di belakang makna dan level yang mengkaji tentang Quran mengeluarkan perkara-perkara yang amazing yang menakjubkan daripada Quran Quran ni untuk semua ia bukan untuk kita untuk pengkaji semata-mata untuk yang belajar ia bukan untuk orang yang nak menguasai fakulti minda saja macam kita kita ada fakulti perasaan kita ada fakulti akal kan jadi ia bukan untuk salah satu, ia untuk dua-dua. Jadi kalau ada masa kita menangkapi Quran dengan cara untuk akal kita lah, untuk kita belajar, untuk kita faham, untuk kita tahu makna di sebalik ayat, konteks ayat tu. Tapi ada waktunya kadang-kadang kita baca Quran ni, kita cuma nakkan ketenangan. Dan kita boleh dapat pun daripada Quran. Tengah susah hati waktu tu, kita buka Quran. Dan kita selak je mana-mana ayat, kita baca dan kemudian kita rasa macam lega. Lepas beban daripada apa yang kita rasa ni. Walhal kita tak faham pun ayat tu. Kalaupun kita faham ayat tu macam saya lah, saya belajar ajar Quran Sunnah. Saya faham lah ayat tu dalam bahasa Arab saya faham. Tetapi saya tak tahu makna sebenar ayat tu kan. Sebab bukannya semua ayat Quran ni kita faham bulat-bulat. Yang paling bagus ialah mereka yang tak memandang remeh pun dekat dua-dua. Tak merendahkan orang yang tak cuba ataupun tak sempat memahami Quran dan tak juga mencemuh orang yang cuba memahami Quran. Kita perlukan dua-dua side ni. Sebab kita manusia ada waktu kita nak logik ataupun kita nak beban-beban argument yang kita rasakan boleh yakinkan minda kita. Tetapi ada waktu kita dah tak lari tak ada nak fikir. Kita cuma nak melepaskan apa yang kita rasa je. Jadi kita membaca Quran. Dan saya sebagai orang yang belajar Quran, saya sukalah untuk share dengan adik-adik yang mungkin sekarang tengah seronok belajar Quran. Jangan kita sesekali mencemuh ataupun meremehkan orang yang sekadar cuma sempat membaca Quran dan sempat membaca makna yang sekali lalu sajalah. Hidayah Allah itu ada dekat mana-mana. Kadang-kadang Allah bagi hidayah tu waktu kita baca saja je Quran tu. Bukan untuk kita faham betul pun. Kita saja nak baca sebab kita nak tenang ke hati kita kan ala bi zikrillah tatma'innal qulub kan dengan mengingat Allah baca Quran apa semua tu boleh menenangkan hati kita agama ataupun kitab Allah ni kebaikannya untuk semua al-Quran lah sepatutnya menjadikan kita orang yang tak memburukkan ataupun tak memandang orang lain dengan buruk kalau lah kita belajar Quran dan lepas tu kita lebih senang memandang orang dengan keburukan kita lebih senang mencemuh orang pahati balik kita belajar Quran ke ataupun kita sebenarnya menyuap ego dalam diri kita kalau kita mengaji Quran dan lepas tu kita dengar ada orang salah baca kan kita rasa macam wish ni pun salah no jangan fikir macam tu Aina banyak kali mengajar orang yang dah 30 tahun last dia baca Quran ialah 12 tahun dulu kita tolong dia kan sesama muslim kita tunjukkan akhlak kita okey saya rasa tadi akak dia salah baca lah akak baca macam uh, salah dengung kat sini jadi saya bacakan akak tengok eh macam mana saya baca itu sangat baik dan sebenarnya membantu mendapatkan hubungan lah sesama saudara kita kita tak pernah tahu keadaan dia kita tak tahu bila dia belajar Quran mungkin dia baru nak belajar ataupun baru nak mengulang setelah puluhan tahun tak membaca, yang paling baik ialah kita tegur ataupun kita bantu dia. Tak payah tegur berdakwah pun. Bantu. Itu pun salah satu dakwah yang sangat baik sebenarnya.